ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను త్రీ స్టాక్స్ గురించి మాట్లాడతాను సో ఈ త్రీ స్టాక్స్ కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ వర్ది స్టాక్స్ అంటే ఒక మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హొరైజన్ త్రీ ప్లస్ మంత్స్ ఉన్నట్లయితే కనుక వీటిల్లో మనం కాల్స్ తీసుకోవచ్చు ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బేస్డ్ ఆన్ టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ సో మినిమమ్ హోల్డింగ్ పీరియడ్ అనేది ఇక్కడ త్రీ మంత్స్ అనేది మినిమమ్ హోల్డింగ్ పీరియడ్ సో అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ద స్టాప్ లాస్ ఇందులో ఉండే స్టాప్ లాస్ క్లోజ్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ యాజ్ పర్ యువర్ రిస్క్ రివార్డ్ అనేది ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అనేది ఒక డీసెంట్ స్టాప్ లాస్ అండ్ అట్ ఏ టైమ్ స్టాక్స్లో కాల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కన్నా స్టాగర్డ్ మేనర్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తీసుకున్నట్లయితే కనుక ఈ కమింగ్ త్రీ ప్లస్ మంత్స్ లో ఈ త్రీ స్టాక్స్ కూడా ఒక మంచి మూమెంట్ ఇవ్వటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో లెట్ సే మనం ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ స్టాప్ లాస్ కనుక పెట్టుకుంటుంటే అట్లీస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ అనేది నేను ఈ స్టాక్స్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ ఈ త్రీ స్టాక్స్ కూడా లాంగర్ టైం ఫ్రేమ్స్లో అండ్ హై మొమెంటంలో ఉన్న స్టాక్స్ అండ్ ఫండమెంటల్ చేంజెస్ కూడా ఇందులో విజిబుల్గా ఉన్నాయి ఇఫ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు సే అండ్ ఆ స్టాక్స్ అనేది ఏంటో అని మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ స్టాక్ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నది విచ్ ఈజ్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ సో ఈ త్రీ స్టాక్స్ కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఇవన్నీ కూడా రిలేటివ్గా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్న స్టాక్స్ ఇక్కడ మీరు చార్ట్ చూసినట్లయితే ఇది లార్జర్ టైం ఫ్రేమ్లో ఉన్న చార్ట్ వన్ మే వన్ మంత్ టైం ఫ్రేమ్లో ఉన్న చార్ట్ మీరు ఒక చా ఈ చార్ట్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మంత్లీ క్లోజింగ్ బేసిస్లో మనం జులై మంత్ ఈజ్ ద హయ్యెస్ట్ ఈ స్టాక్ హయ్యెస్ట్ క్లోజింగ్ వచ్చింది రైట్ సో స్టాక్ అనేది కరెంట్లీ ఎయిట్ ఫార్టీ లెవెల్స్లో ఉంది రైట్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఇది లార్జర్ టైం ఫ్రేమ్లో మంత్లీ చార్ట్ చూపించాను దిస్ ఈజ్ ద రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్ చార్ట్ రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్ చార్ట్ ఇందులో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ని నిఫ్టీ ఫిఫ్టీతో కంపేర్ చేశాను దెన్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఏ బ్రేక్అవుట్ సో కన్సిస్టెంట్గా రానున్న టైంలో ఈ చా ఈ స్టాక్ అనేది బెటర్గా పర్ఫామ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనేది నా ఉద్దేశం ఓకే ఇదే విధంగా మీరు అన్ని ఎస్ అన్ని బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో ఉన్న స్టాక్స్ని ఒకసారి ప్లాట్ చేసి చూడండి సో ఫస్ట్ స్టాక్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఈజ్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఓకే సో రానున్న టైమ్స్లో బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో ఫండమెంటలీ ఎన్పిఎస్ అనేవి లోయెస్ట్ రిపోర్ట్ అవుతున్నాయి అండ్ అదేవిధంగా క్రెడిట్ గ్రోత్ కూడా పాజిటివ్గా ఉంది సో మై టాప్ పిక్ విల్ బి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సో లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్ మనం డిస్కస్ చేసాము నెక్స్ట్ స్టాక్ డిస్కస్ చేస్తాను నేను విచ్ ఈజ్ నెక్స్ట్ టూ స్టాక్స్ కూడా స్మాల్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ స్పేస్లో ఉన్నవి ఓకే సో ఇదే క్రైటీరియాతో దేర్ ఈజ్ వన్ మోర్ స్టాక్ బట్ దట్ ఈస్ డిమార్ట్ ఓకే సో దాని గురించి నేను అనాలిసిస్ చేయట్లేదు జస్ట్ మీకు ఒక బోనస్ స్టాక్ కాదు చెప్తున్నాను సో సెకండ్ స్టాక్ మనం డిస్కస్ చేయబోయేది విచ్ ఈజ్ దేవ్యాని ఇంటర్నేషనల్ దేవ్యాని ఇంటర్నేషనల్ మీరు చూసినట్లయితే ఐపీఓ రీసెంట్లీ ఐపీఓ వచ్చింది డెఫినెట్లీ మనం అన్ని మీరు చూసినట్లయితే ఆల్మోస్ట్ హై ప్రైసెస్లో మనం ట్రేడ్ అవుతున్నాం సో ఇంకొక ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ మూవ్ వస్తే కనుక దట్ విల్ బి ద హయ్యెస్ట్ ప్రైస్ ఓకే సో రిలేటివ్గా ఈ స్టాక్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది ప్రైస్ బ్రేక్అవుట్స్ అండ్ ఫాలో త్రూస్ ఉన్నాయి దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సో ఏదైతే సెల్ ఆఫ్ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ కొంత సే ఇది సెల్ ఆఫ్ ఇది సే కొంత సెల్లింగ్ జరిగింది ఈ సెల్లింగ్ ఇక్కడ కూడా సెల్లింగ్ జరిగింది బట్ దట్ సెల్లింగ్ ఈజ్ విత్ వెరీ వెరీ లెస్ వాల్యూమ్ అండ్ బయింగ్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ హ్యూజ్ సో ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ముందుకి గ్రోత్ అనేది ఈ స్టాక్లో నార్త్ వర్డ్ మొమెంటం అనేది రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ కూడా నేను ఒక అట్లీస్ట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ స్టాప్ లాస్తో ఈ స్టాక్లో నేను వెళ్ వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తాను అండ్ ఇప్పుడు ఈ స్టాక్స్ స్టాప్ ఏ ఎంట్రీస్ స్టాప్ లాసెస్ వీటన్నిటి గురించి నేను రేపు ఒక వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేస్తున్నాను ఇన్ రేపు ఈవినింగ్ విచ్ ఈజ్ స్వింగ్ అండ్ పొజిషనల్ ట్రేడింగ్ యొక్క వర్క్షాప్ సో అందులో నేను డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో యాక్చువల్లీ ఇన్ దట్ వర్క్షాప్ నేను త్రీ స్ట్రాటజీస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను అండ్ ఈ త్రీ స్ట్రాటజీస్ కూడా ఈజీగా యూజ్ యూజ్ చేసేవి అండ్ ఇందులో టూ స్ట్రాటజీస్ అయితే మనం స్క్రీనర్స్ రన్ చేసి బ్రేక్అవుట్ అయ్యే స్టాక్స్ని లేకపోతే ఏ లెవెల్స్లో ఎంట్రీస్ తీసుకోవాలి ఎక్కడ పిరమిడింగ్ చేయాలి స్టాప్ లాసెస్ ఎక్కడ ఉండాలి ఎక్కడ ఎగ్జిట్స్ అవ్వాలి సో ఇలాంటి గురించి అన్నీ కూడా ఆబ్జెక్టివ్ వేలో నేను 
ఈ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ప్రకారంగా నేను మీకు ఇట్ గేవ్ ద సిగ్నల్ బై సిగ్నల్ అరౌండ్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఓకే సో అరౌండ్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ సో అక్కడ నుంచి మనకి క్లోజ్ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రిటర్న్స్ అనేది రావటం ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రిటర్న్స్ రావటం జరిగింది సో నౌ వీఆర్ ఆఫ్టర్ దట్ మనకి ఒక వెరీ లాంగ్ కన్సల్టేషన్ అనేది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఓకే వెరీ వెరీ లాంగ్ కన్సల్టేషన్ అండ్ నౌ దెర్ ఈజ్ ఏ ఫ్రెష్ సిగ్నల్ ఓకే సో ఇక ఈ చార్ట్లో మనం చూసినట్లయితే రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్ చార్ట్లో చూసినట్లయితే నౌ వాట్ ఐ హ్యాడ్ సీన్ ఈజ్ ఏ ఫ్రెష్ బై సిగ్నల్ అనేది రావటం జరిగింది అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇంతకు ముందు ఏదైతే రిటర్న్స్ మనం చూసి అటువంటి టైప్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ అనేవి రావటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనేది నా ఉద్దేశం సో ప్రైస్ చార్ట్లో ఇట్ స్టిల్ ప్రైస్ చార్ట్లో వీఆర్ నాట్ సీయింగ్ స్టిల్ ఏ బ్రేక్అవుట్ బట్ రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్ చార్ట్లో విచ్ ఐ హ్యాడ్ అబ్జర్వ్ ఐ హ్యాడ్ సీన్ ఏ అ బ్రేక్అవుట్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ స్టాక్స్ సో టాటా కాఫీ ఆ తర్వాత డిమార్ట్ గురించి డిస్కస్ చేయట్లేదు బట్ టాటా కాఫీ ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ ఆ తర్వాత మనం డిస్కస్ చేసిన దేవ్యానీ ఇంటర్నేషనల్ ఓకే సో ఈ వీడియో పైన కామెంట్స్ చేయండి so if you are interested alage a lot of stocks in in telegram channel lo discuss chestunnanu so keep uh, joining in the telegram channel so thank you very much these three stocks are based on technical analysis long term technical analysis friends so relative strength use chesi so at least 3 months minimum 3 months time frame anedi teeskovali so 12% stop loss annanu kabatti at least 25% returns anevi nenu 3 plus months 3 to 6 months horizon lo expect chestunnanu thank you very much jai hind